Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al Abrar Islamic Life Channel এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক শ্রোতাবৃন্দ অনেকে বলে কাজ কারবারে বরকত পায় না দোকানে অথবা ফ্যাক্টরিতে কাস্টমার আসে না গ্রাহক আসে না মালামাল বিক্রি হয় না তাদের জন্য আজ খুবই ছোট অনেক শক্তিশালী একটি আমল আলোচনা করব তবে এই আমলের পূর্বে অবশ্যই মনে রাখতে হবে আপনার কাজ কারবার যেন নাজায়েজ না হয় আপনার ব্যবসা যেন অবৈধ না হয় দুই নম্বরই কোনো ব্যবসা না হয় প্রিয় দর্শক শ্রোতাবিন্দু এই সমস্ত আমল থেকে পরিপূর্ণ फायदा हासिल করতে চাইলে কিছু শর্ত মেনে চলতে হয় এই শর্তগুলি আমি ভিডিওর শেষে আলোচনা করব এর পূর্বে আমলটি আলোচনা করি অফিস দোকান অথবা ফ্যাক্টরির দরজায় দাঁড়িয়ে আমলটি করুন যদি আপনার দোকানের কর্মচারী দোকান খুলে ফেলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যিনি মালিক ওনার যিনি সে দাঁড়িয়ে আমলটি করবে কিভাবে আমলটি করবেন সর্বপ্রথম একবার দুরুদ পড়ুন সংক্ষিপ্ত দুরুদ পড়তে পারেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা দুরুদ ইব্রাহিম পড়তে পারেন দুরুদ ইব্রাহিম অথবা যে কোনো দুরুদ একবার পড়ে অতঃপর বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সহকারে সূরা নাস একবার পড়ুন একটু পরে আমি এই সূরাটি পড়ে শোনাবো সর্বশেষ সূরা কোরআনের খুবই সহজ তো সূরা নাস একবার পড়ে পরে আবার একবার দুরুদ পড়ুন অতঃপর দরজায় ফুক মেরে দিন এই আমলটি 92 দিনের নিয়তে করুন এক দিনও যেন মিস না হয় যদি এক দিন মিস হয়ে যায় তাহলে আবার শুরু থেকে করতে হবে যদি 92 দিন লাগাতার আমলটি করেন তাহলে এর আসর এর ফলাফল পাবেন যদি মিস করেন তাহলে কোনো কাজ হবে ইনশাআল্লাহ যদি ইয়াকিনের সাথে আমলটি করেন অনেক फायदा হবে প্রিয় দর্শক শ্রোতাবিন্দু এবার সূরা নাস আমি আপনাদেরকে পড়ে শুনাই আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কুল দর্শক শ্রোতাবিন্দু ওজিফা সমূহের কিছু শর্ত রয়েছে যদি শর্তগুলো পালন করা হয় তাহলে ওজিফায় কাজ হবে নতুবা কোনো কাজ হবে না নাম্বার 1 পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আমল করতে হবে কেননা সন্দেহ আমলকে बर्बाद করে দেয় নাম্বার 2 রিজিক বা কামাই হালাল হতে হবে কেননা হারাম রিজিক আমলের প্রভাব নষ্ট করে দেয় নাম্বার 3 মনোযোগ সহকারে আমল করতে হবে গাফলতির সাথে পাঠ করা ওজিফা বাতাসে মিশে যায় নাম্বার 4 প্রত্যেক আমল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করতে হবে মালিক যদি রাজি হয়ে যায় তাহলে আপনার কাজ হয়ে যাবে নাম্বার 5 ফরজ সমূহ ঠিকমতো আদায় করতে হবে যে ব্যক্তি নামাজ এবং অন্যান্য ফরজ সমূহ আদায় করে না তার আমলের প্রভাব বা আসর থাকে না নাম্বার 6 সকল হারাম কাজ থেকে নাজায়েজ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে শরীয়তে যা নিষিদ্ধ তা করা যাবে না 
নাম্বার 7 ওজিফা আদায় করার সময় শব্দের উচ্চারণ শুদ্ধভাবে পড়ার চেষ্টা করতে হবে কারণ না ভুল উচ্চারণ অর্থকে পরিবর্তন করে দেয় অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় নাম্বার 8 পাক পবিত্রতার খেয়াল রাখতে হবে নিজেকে পাক পবিত্র রাখতে হবে এবং জায়গাও পাক সাফ রাখতে হবে নাম্বার 9 আমল শুধু ওই ক্ষেত্রে করা যাবে যা শরীয়তে জায়েজ এই শর্তগুলো পালন করে এই শর্তগুলো মেনে যদি ওজিফা করেন ইনশাআল্লাহ ওজিফায় কাজ হবে নতুবা কোনো কাজ হবে না প্রিয় দর্শক শ্রোতাবিন্দু ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর অবশ্যই অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আল্লাহ হাফেজ